Fala aí galera, papo fuleiro, Thunder fala mais um vídeozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações, agradecer a você a ascensão do canal, antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo, caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando like, mas você que curte o conteúdo do papo fuleiro não tá inscrito, se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações. No vídeo de hoje, o vídeo não é meu, o vídeo é um alerta para vocês, vocês pais, vocês mães que têm filhos de 0 a 5 anos, hoje começa-se uma campanha, né? uma campanha é, em prol de alertar né, os pais com crianças nessas idades sobre um câncer, o câncer nos olhos das crianças. Eu vou estar tá colocando o um vídeo aqui, espero que você assista até o final, espero que você compartilhe, espero que você entre nessa missão junto com o canal Papo Fuleiro, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui, fica aí com o vídeo, forte abraço a todos, fui. Oi pessoal, eu tenho um pedido e uma missão para você caso você queira aceitar. Agora em setembro, a minha filha Lua completa dois anos de tratamento contra o câncer. Ela tem retinoblastoma, que é um câncer que acontece dentro dos olhos de crianças bem pequenininhas, entre 0 e 5 anos. É uma doença muito, muito perigosa, agressiva e pode ser fatal. Neste momento, em algum lugar do Brasil, tem um câncer se desenvolvendo dentro dos olhos de uma criança pequena. E os pais não têm a menor ideia do que está acontecendo. As pessoas que estão em volta dessa criança também nem desconfiam. Como eu e a Dai, a gente não desconfiava lá atrás com a lua. O retinoblastoma, ele é silencioso e ele é traiçoeiro. E para que a gente consiga encontrar o retinoblastoma, a gente criou a campanha De Olho nos Olhinhos. A campanha começa neste sábado, dia 16, em nove shoppings de nove cidades do Brasil e tem outras atividades também em várias cidades espalhadas por aí com médicos voluntários. A intenção é que as famílias consigam chegar ao diagnóstico do retino antes do que eu e a Dayana conseguimos com a Lua. E como é que nós, todos juntos, vamos atingir esse objetivo? E aí entra a missão que eu falei para vocês. É bem simples. A gente não quer doação, a gente não quer nada. A gente quer que vocês nos ajudem a espalhar informação. Se você puder, visite o nosso stand no shopping. Falei que são nove cidades, eu vou colocar aqui a agenda, tudo direitinho para vocês. Chegando lá, conversa com os médicos voluntários, entenda o que é o retino, é rapidinho, e aí você tira foto, posta na rede social, espalha no WhatsApp e faz a informação dos sinais e sintomas chegar muito longe. Se você já tem filhos, nesses nove shoppings vai ter até atividade para as crianças. Enquanto você conversa com os médicos, as crianças estão brincando. Se você não puder ir ao shopping, acesse o nosso site, deolhonosolinhos.org. E qual é o gabarito, então, para você saber as informações mais importantes, a informação que realmente precisa chegar longe, Reflexo branco. Quando a gente tira a foto, faz um filme com luz, com flash, o reflexo volta normalmente vermelho, certo? Foto com reflexo vermelho é bem normal da gente ver. E esse é o reflexo saudável. Só que o reflexo de uma criança com retinoblastoma volta branco. Se você é aquele tio babão que fica tirando foto da criança o tempo inteiro, fica de olho nos olhinhos. Outro sinal muito comum de que tem algo errado no olho da criança é o estrabismo, a criança vesguinha. Muita gente acha normal, fala, não, é assim mesmo, daqui a pouco volta normal. Vá a um oftalmo, o estrabismo pode ser um indício de retinoblastoma também. Se a gente prestar atenção nesses sinais e espalhar informação, a gente vai encontrar essa criança que está com retinoblastoma e está sem diagnóstico. Vamos caçar essa doença onde ela estiver. Eu conto com a ajuda de vocês e para as famílias que conseguirem diagnosticar o retinoblastoma, contem com a nossa ajuda. Entrem em contato. Obrigado.